हेलो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में हम एक टेक्सचर की रिलीफ बनाने वाले हैं यहाँ पे हमने आठ बाई चार की जो स्टैंडर्ड शीट की साइज आती है फीट में उसको एम एम में लिया है और यहाँ पे मैं उसकी फर्स्टली फर्स्टली तो हमको सीधा इमेज ही ओपन करना है स्टार्टिंग से ही उसकी साइज लेके नहीं कर सकते हैं सीधा आप उसकी इमेज इम्पोर्ट करिए ठीक है तो यहाँ पे ये टेक्सचर हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं डायरेक्टली हमने इमेज इंपोर्ट करी यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे हम लोग इसको ट्रेस करते हैं यहाँ पे हमको इसको मिरर करने का है ओके नाउ इट इज गॉट वे मिरर यहाँ पे हल्का सा रेडियस है विद स्मूथ कर यहाँ पे भी हमको रेडियस देना है तो आपको यहाँ पे इसको इस प्रकार से जुड़ दीजिए सेम वे में आपको यहाँ पे भी हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लीजिए फर्स्टली ये पीस ज्वाइन कर लीजिए उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके जिसके अलॉन्ग उस, आपको उसको मिरर करना है वो लाइन सिलेक्ट करिए और यहाँ पे इन सिलेक्टेड लाइन प्रेस करिए फिर दोनों को जॉइंट में स्मूथ कर करके जोड़ दीजिए फिर उसके बाद आपको फर्स्ट थिंग आपको इसको ट्रेन कर देना है दोनों बाजू और फिर एक वर्टिकल लाइन डाली उसको आप सिलेक्ट करके बीच वाली जो लाइन है उसको सिलेक्ट करिए और फिर अलाइन सेंट्रली सेंटर हॉरिजॉन्टली उसके बाद उस लाइन से एक लाइन आप यहाँ पे दीजिए ठीक है और उसी को अभी और फिर टॉप साइड 
तो ये हमारा ये पे जो है इसकी ड्राइंग जो है वो हमारी हो गई है अभी हम इस वेक्टर को एक्सपोर्ट करेंगे डेस्कटॉप पे टाइल नाम से एक्सपोर्ट करते हैं ठीक है अब एक नवा मॉडल हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं ठीक है इसके भी हमें ठीक है तो ये हमारा वेक्टर हमें यहाँ से इंपोर्ट करना है टाइल हम से जो सेव किया था ठीक है तो ये हमारा वेक्टर हो गया इंपोर्ट ठीक है अभी इसको आपको एफ नाइन प्रेस करके फर्स्टली आप इसको अनग्रो बॉल करके इसकी जो सेंटर आपने जो नीचे वाली जो लाइन है उसको डेट कर दीजिए उसके बाद पूरा का पूरा सिलेक्ट करके एफ नाइन प्रेस करिए ये सेंटर में आ गई उसके बाद इसको आप शेप एडिटर से स्क्वायर का ये दीजिए देखिए कि ये किस प्रकार दिखता है फिर ये कुछ अलग ही दिख रहा है ठीक है तो ये शेप एडिटर में मैंने टोटल 22 टू mm की हाइट दे दी ठीक है और इसको मैंने ये कर दिया अप्लाई कर दिया ठीक है मेरा एक पीस हो गया अभी यहाँ पे मैं एक क्रॉस सेक्शन लूंगा सेंटर टू सेंटर ठीक है ठीक है तो ये क्रॉस सेक्शन है जो बताता है कि ये वेक्टर या फिर अगर क्रॉस सेक्शन नहीं आ रहा है बराबर सेंटर से तो एक चीज आप कर सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल लाइन लीजिए और एफ नाइन प्लेस करिए उसके बाद क्रॉस सेक्शन लेके आप उसके एंड पॉइंट पे और स्टार्ट पॉइंट पे रख के उसको साइड साइड से अगर आप उसको प्रेस करें तो आपको उसका क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा इसको आप रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री ठीक है अभी जो है आपको इसको एंड टू एंड पॉइंट जोड़ना है या फिर आप एक काम कर सकते हैं एक और वर्टिकल लाइन निकालिए और फिर हॉल एंड हॉरिजेंटली करिए उसके बाद आप यहाँ पे एक जोड़ ये जोड़ दीजिए उसके बाद उसी को आप मिरर कर दीजिए लेफ्ट बाजू में नहीं सॉरी राइट बाजू में और दोनों को मूविंग पॉइंट से जोड़ दीजिए अभी जो है हमको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है जो इसकी एज पे मैच होती हो और यहाँ पे हमको और एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालनी है जो यहाँ पे आती हो ठीक है अभी दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करके एक स्टूट का सॉरी टूरल स्विप का ऑप्शन लीजिए उसके बाद ऐड क्रॉस सेक्शन करिए ठीक है तो ये क्रॉस सेक्शन ऐड हो गया अभी यहाँ पे आपको मर्ज लो का ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो डिटेलिंग थी इमेज में ये वाली ये हमारी आ चुकी है ठीक है तो इस प्रकार आप ये जो टाइल है ये आप बना सकते हैं एक बार टाइल बन गई 
तब उसको अपनी लाइब्रेरी में जो हमारा टेक्सचर रिलीफ का ये है ग्रुप लिस्ट में उसको आप उसी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं ठीक है सिंपली इन द रिलीफ टाइप अब एक्सपोर्ट टू रिलीफ लिपेड लाइब्रेरी और ये पीसी यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया अभी इसको हम लोग एरेस कॉपी यूज करके हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं देखिए ये एरे कॉपी के लिए आपको हाफ एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे है एक पार्ट छोट के एक है अभी ये अलाइनमेंट कैसे करनी है ये अपन देखते हैं ठीक है तो ये सब होने के बाद हम लोग को ये जो यहाँ पे ये जो मोड आया है ये ये नहीं आना चाहिए इसको भी हमको फ्लैट चाहिए तो उसके लिए हम लोग और एक चीज यहाँ पे करेंगे ठीक है यहाँ पे हम लोग ये जो लाइन है ओके ये तो ऑलरेडी है यहाँ पे हम लोग क्रिएट क्रॉस सेक्शन करेंगे ठीक है तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन आ रहा है यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे हमने एक क्रॉस सेक्शन बनाया है नहीं यहाँ पे हमारा जो क्रॉस सेक्शन आया था उसके हिसाब से हमने थोड़ा कम हाइट में और एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बनाया है ठीक है करेंटली ये वाली जो फेस है ये वाली लेफ्ट वाली जो है ये जो डार्क शेड में दिख रही है वो करेंटली थ्री पॉइंट से डिफाइन हुई है इसलिए इसके बीच में एक लाइन आई है तो हम लोग इसको जो है मर्ज लो की प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग इसको प्लेन दैट इज डिफाइन यूजिंग टू पॉइंट ओनली के हिसाब से हम लोग इसको करते हैं तो ये देखिए इस प्रकार कुछ हमको करना है पर हमको इसकी हाइट इस प्रकार एडजस्ट करनी है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट आया है ये हमको यहाँ पे आना चाहिए जैसे कि इस इमेज में आया है ठीक है तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी बहुत उसकी हाइट जो है एडजस्ट करते हैं ठीक है हल्का सा यहाँ पे है या फिर और एक चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं ये हमने थोड़ा सा उसको हटा दिया या फिर आप उसको सिंपली इस प्लेन कर सकते हैं उस चीज को आप सीधा प्लेन कर सकते हैं Using smooth tool, okay. क्योंकि थोड़ा बहुत तो लाइन उधर आएगा ही ठीक है तो ये हमने अप्लाई कर दिया अप्लाई करने के बाद हम लोग वापस जिसे हमने पहले इसमें किया था सेम उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ऐड करेंगे विथ मर्ज लो प्रॉपर्टी और उसी प्रकार हम लोग वापस इसकी हाइट की ये जो क्रॉस सेक्शन है हम इसको एडजस्ट करेंगे और जो सेंटर में है उधर हमको एक पॉइंट चाहिए और सिंगल पॉइंट ओके सो ये हाइट हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं ये लोग आप देख सकते हैं कैसे हो रहा है ठीक है तो यहाँ पे ये यह पॉइंट आ गया है हल्का सा और उसको नीचे दबाना पड़ेगा
मैं काम करता हूँ ये जो क्रॉस सेक्शन की लाइन है इसको भी उसके साथ ही यहाँ पर रख देता हूँ ताकि हमको पॉइंटेड एज मिलने में आसानी हो द सेम प्रोसेस हम लोग वापस रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ पे ले लिया और सेम हिसाब से हम लोग इस पर एडजस्ट करेंगे विथ मर्ज लो प्रॉपर्टी ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं अभी यहाँ पे एज आ गई है और इससे ज्यादा नहीं आएगी ठीक है और यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर दीजिए अभी ये जो हमारा पीस हमारा रेडी हुआ है ये परफेक्टली हो गया इसके ज्यादा हम लोग करेंगे तो यहाँ पे बड़ा सा ये आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये जो रेडियस है उसके हिसाब से ये पॉइंट भी डिफाइन होता है इसलिए हमको इसको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा ठीक है और ये जो क्रॉस सेक्शन हमारा बना है इसको हम लोग वापस एक्सपोर्ट करेंगे क्लिप लाइट फ्लिपार्ट में ठीक है अभी इसको हम लोग पर्टिकुलर साइज दे देते हैं ठीक है इसको एक पर्टिकुलर साइज दे देते हैं जैसे कि वन वन ट्वेंटी बाय टू फोर्टी बाय ट्वेंटी टू ठीक है या फिर इसको आप सो बाय दो सो रख सकते हैं ठीक है इसके बाद पेस्ट कर दीजिए ठीक है ये सो बाय दो सौ का हमारा एक पीस हो गया तो यहाँ पे हमको ये जो पीस हमने जो बनाया है इसको हमको हल्का सा एंगल देना है ताकि हम लोग इसको इस प्रकार लगा सके एक एंगल में हम लोग इसको ये करेंगे यूजिंग एंगल प्लेन ठीक है तो फर्स्टली तो मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ इस प्रकार इसके बाद हमको सर यहाँ पे रिलीफ रूल का डर नहीं यूज करना है अपने को यहाँ पे क्रिएट एंगल प्लेन यूज करना है और उसका एक पॉइंट हमको इस कॉर्नर पर रखना है और सेकंड पॉइंट उसके ऊपर वाले कॉर्नर के सेंटर ऊपर वाले एज के सेंटर पर रखना है ठीक है अब ये वाला जो है उसको मैं दे देता हूँ तेरह एम की हाइट ठीक है तो ये हमारा टेन एम एम ऊपर उड़ गया है जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं ठीक है और इसको आप अगर चाहे नहीं इसको आप जीरो ही रहने दीजिए इसको आप पंद्रह भी ले सकते हैं ठीक है ज्यादा से ज्यादा आप इसको बारह में रखिए ठीक है उसके बाद अप्लाई कर दीजिए ठीक है ये तो ये पीस को हमने एक प्रकार का एंगल दे दिया है ठीक है अभी हम लोग इसका टेक्सचर बनाएंगे इसकी साइज हमने को अपने को मालूम है तो यहाँ पे हमारे इस जो साइजेस है हम लोग डालते हैं लेटेस्ट टेक द हाइट टू फिफ्टी
there's one twenty five and zero as twenty two. Or you can keep the z as twenty eight. One more thing here I want to show you here. And that is iska half part jo hai wo dikhta nahi hai jo upar ka. To iska thoda sa part jameen mein agar merge ho jayega. तो वो भी चलेगा क्योंकि हमारी जो डिटेलिंग है वो ज्यादा प्रेशर हो जाएगी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे मैं दिखाता हूँ टू फिफ्टी फोर और यहाँ पे वन ट्वेंटी सेवन बाई टू फिफ्टी फोर ठीक है ये 22 के आगे ये आ गया छ एम एम ठीक है तो इसको मैं माइनस अगर सिक्स दे दो तो ये कैसे दिख रहा है वो मैं इमेजिन करूंगा ठीक है तो ये आप देख सकते हैं ये इतना अंदर चला गया ठीक है पर इसकी टोटल हाइट जो है हमारी रिक्वायरमेंट जो है 22 की है तो उसके हिसाब से हमारी हाइट जो है ट्वेंटी आ गई है ठीक है ट्वेंटी टू आ गई है बाकी जो जितना आया है उसको उतना ही रखिए उससे कुछ नहीं है खाली ये ट्वेंटी टू को जो है हमारा ये आ गया अभी इसकी सबसे अभी इसके हिसाब से अपने को चलना है इसकी भी एक टाइल की फाइल में एक्सपोर्ट कर देता हूँ लाइब्रेरी में ठीक है अब इसको हम लोग इसको हम लोग देखते हैं कि इसकी क्या ये होना चाहिए इसका ठीक है तो हमको यहाँ पे ये एज जो है यहाँ तक लेके जाना पड़ेगा इस प्रकार मतलब इसका जो सेंटर है सॉरी इसका ये जो ये वाला पोर्शन है इसकी एज जहाँ तक ये अंदर जमीन में गया है वहाँ पे हमको इसकी इसकी सेंटर को लाना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक और इसको और इसको सिलेक्ट करके अलाइन वर्टिकली अलाइन कर देता हूँ सॉरी इसको सिलेक्ट करिए इसको फिर इसको सिलेक्ट करिए अरे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमको यहाँ से लेना पड़ेगा इसको यहाँ तक रखना पड़ेगा ठीक है तो ये हमारे अलाइनमेंट होनी मिलती अभी यहाँ पे मैं और एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर रहा हूँ और इसको मैं अलाइन करूंगा ये वाला जो पार्ट है इसके हिसाब से मैं इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करूंगा और फिर इसको ही मैं इसके साथ इस हिसाब से ये लाइन के अलॉन्ग में इसको मिरर कर दूंगा ठीक है इन सिलेक्टेड लाइन तो आप देख सकते हैं कि जो जो रिपीटेटिव पार्ट है उसके बीच में का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए लगभग हम लोग वो मेजर करते हैं यहाँ पे Using major tool, ठीक है मैं यहाँ से मेजर करके वन थर्टी एट पॉइंट सिक्स ओके वन थर्टी एट पॉइंट फाइव लेते हैं ठीक है और इसकी जो हॉरिजोंटल शिफ्ट है इसकी जो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होनी चाहिए ठीक है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं ठीक है पर वो अगर करेंगे तो करीब करीब 
यहाँ से यहाँ तक 138.6 और 98.7 जो भी वैल्यूज है वो आप 98.7 ठीक है और And thirty eight point five. So, yeah, our values are okay. So, yeah, for me, yeah, the two pieces are is to delete card. Data, oh, yeah, then is to throw it there. Side me, keep it. सिर्फ ये एक पीस जो है इसको मैं सबसे पहले ब्लॉक एंड कॉपी यूज करूंगा ब्लॉक एंड कॉपी लेने के बाद ठीक है यहाँ पे हमको जो गैप चाहिए वो है हमारा 138.5 ठीक है x वाला जो गैप है 138.5 और मान लीजिए मेरे को इसे एक दो तीन चार पांच छः सात आठ दस से बारह पीस हमको इसे क्या देंगे तो मैं यहाँ पे करीब करीब चौदह पीस ले लेता हूँ एक ही रो में यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है? तो ये मेरा एक रो का बन गया, पर यहाँ पे एक गड़बड़ हमारी हो गई, हमने ये वाला गैप मेजर करना चाहिए था, हमने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर किया, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी गड़बड़ हो गई। मैं वापस अंडू कर रहा हूँ यहाँ पे और वापस हम लोग गैप्स मेजर करेंगे यहाँ पे तो हमारा जो गैप्स है यहाँ पे आएगा करीब करीब 36.75 36.75 36.7 लेते हैं ठीक है तो हमारा जो गैप है और 36.7 के आसपास आएगा 36.7 फाइ ठीक है मैं यहाँ पे कॉलम डबल दे लेता हूँ अभी 28 और अप्लाई कर देता हूँ ठीक है तो ये मेरे फर्स्ट एक रो जो है वो यहाँ पे मेरा बन गया है यहाँ पे मैंने F9 प्रेस किया है दरअसल उतनी जरूरत नहीं थी 28 की तो यहाँ पे मैं वापस अंडू करूँगा और जितनी जरूरत है मतलब एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस तो यहाँ पे बारह पीस इनफ थे ये हमारे ज़्यादा हो गए तो ये वापस हम लोग यहाँ पे क्लोज करके इसको अंडू कर देंगे और वापस 11 पीस लेके इसको हम लोग अप्लाई करेंगे ठीक है मैं सॉफ्टवेयर वापस क्रैश हो गया था थोड़ा प्रॉब्लम आता ही रहता है इसे ठीक है इसको आप एक नाइन प्रेस करके ऐसे करिए उसी वक्त कंट्रोल अल्ट लीजिए या फिर एक चीज कर सकते हैं
ठीक है ये तो हाँ एक चीज कर सकते हैं यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट करिए कंट्रोल अल्ट करिए इसका जो सेंटर जो एंड वाला है उसको डिलीट कर दीजिए और जितने भी बचे इनका एक ग्रुप बना के इनको पहले तो आप एफ नाइन एफ नाइन प्रेस करके कुछ इस प्रकार नीचे लीजिए ठीक है यहाँ पे एक गाइडलाइन के भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि वाई गाइडलाइन डाल सकते हैं यहाँ पे आप ऐसे ठीक है तो यहाँ पे आप इसको इस प्रकार अलाइन कर सकते हैं ठीक है और इसी प्रकार से आपको इसके ऊपर की साइड पे भी इसकी एक कॉपी करने की है ठीक है और फिर अपना जो इमेज है ज़्यादा वो कुछ इस प्रकार दिखेगा ठीक है तो ये एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक कंपनी को ये ऐसे डालने का अभी ये 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 ग्रुप अपना हो गया अभी नीचे का भी ग्रुप आपको उसी प्रकार लेना है ये सॉरी ये जो बीच का जो ग्रुप ये है उसको भी आपको ग्रुप करना पड़ेगा उसको भी सेम वे में आपको कंट्रोल अल्ट लेके उसको भी आपको प्रेस करना पड़ेगा पेस्ट करना पड़ेगा ठीक है ये और एक बार मैं दिखा रहा हूँ कि ये मेरा सॉफ्टवेयर वापस क्रैश हो गया था ठीक है अभी मैंने साइज और भी कम कर दी इसकी ठीक है ये कुछ इस प्रकार आपको इसको रख के पेस्ट करना है ये पूरा का पूरा पेस्ट होने के बाद ये कुछ इस प्रकार दिखेगा ठीक है 